എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗണിത വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ഗിവ് അവേ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ കമൻറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യാത്രയും സമയവും എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പഠനയാത്രയെക്കുറിച്ച് വിജയമ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് യാത്ര പുറപ്പെടും ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഡാമിലെത്തിച്ചേരും അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കും അവിടെ നിന്നും മുപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് മൃഗശാലയിലെത്തും മൃഗശാല മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഇതുവരെ കാണാത്തതുമായ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കാണുന്നു അവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് ശാസ്ത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തുന്നു അവിടുത്തെ വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തുന്നു അവിടെയുള്ള പുരാവസ്തു ശേഖരങ്ങളും മറ്റും കാണുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നു പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് കടപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടാനും ചാടാനും ഉല്ലസിക്കാനും രണ്ട് മണിക്കൂർ തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇതൊരു പഠനയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ സ്ഥലം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയതും അവിടെ ചിലവഴിച്ച സമയവും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സമയവും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിജയമ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഈ പരിപാടി ഒരു പട്ടികയിൽ എഴുതി നോക്കൂ യാത്ര ചെയ്ത സമയവും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ച സമയവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പട്ടികയിൽ എഴുതിയാലോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പട്ടികയാണല്ലേ രണ്ട് പട്ടിക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം സ്റ്റഡി ടൂർ വിജയമ്മ ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൂർ ലൈക്ക് ദിസ് വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ അൻ അവർ വി ഷാൽ റീച്ച് ദാം വി ഹാവ് അൻ അവർ ഫോർ സൈറ്റ് സി From there, we will reach the zoo after 30 minutes. We will see the birds and animals there. After spending 2 hours in the zoo, we will travel 30 minutes to reach the science museum. We have 1 hour to see the museum. After a lunch break of 45 minutes, and we shall travel another 45 minutes to reach the history museum. We will spend an hour in the history museum and then travel 50 minutes and reach the beach. you can spend 2 hours there then we will return to our school by traveling 1 hour have you listened to the teacher we can write this plan in a table the journey time and time spent in each place can be noted separately ningalku ivide rendu table kaanam alle kootukare aadithe table moonaakki therichittunda purappedunna sthalam samayam ettuna sthalam samayam yathrake edutha samayam രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ സന്ദർശന സമയം അതായത് എത്തിയ സ്ഥലം സമയം എഴുതണം പുറപ്പെടുന്ന സമയം എഴുതണം ചിലവഴിച്ച സമയം എഴുതണം ഇനി ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ജേണി ടൈം യാത്രാ പട്ടിക ഇവിടെ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്തുന്ന സ്ഥലം സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർച്ചർ പ്ലേസ് ടൈം അറൈവൽ പ്ലേസ് ടൈം ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി ജേണി എല്ലാവരും ഇത് നോക്കി ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏഴ് മുപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഡാമിൽ എട്ട് മുപ്പതിന് എത്തി അല്ലേ ആദ്യത്തെ കുളം നോക്കൂ ഡാമിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മുപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ മൃഗശാലയിൽ എത്തുന്നു മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ശാസ്ത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തുന്നു സയൻസ് മ്യൂസിയം സയൻസ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് പുറപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തുന്നു ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ചിലവിട്ട് നാല് മണിക്ക്
അറേ വിൽ പ്ലേസ് ടൈം ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം ടൈം സ്പെൻഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് ആദ്യത്തെ നോക്കൂ ഡാമിൽ ഡാമിൽ എത്തിയ സമയം എത്രയാണ് എട്ടര എയ്റ്റ് തേർട്ടി പുറപ്പെടുന്ന സമയമോ നയൻ തേർട്ടി ഒൻപതര അവിടെ നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ചു വൺ അവർ മൃഗശാലയിൽ നമ്മൾ എത്തിയത് പത്ത് മണിക്കാണ് പുറപ്പെട്ടത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചിലവഴിച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ശാസ്ത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയത് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് രണ്ട് പതിനഞ്ചിനാണ് അവിടെ നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റും വൺ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കെത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് നാല് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്ര സമയം ചിലവഴിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ചു വൺ അവർ കടപ്പുറത്ത് ബീച്ചിലെത്തിയത് നമ്മൾ നാല് പതിനഞ്ചിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ച് ടു അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആറ് പതിനഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നത് സ്കൂളിൽ അല്ലെ നേരമൊക്കെ ഇരുട്ടി ആറ് പതിനഞ്ച് ആയിപ്പത്തിന് നേരമൊക്കെ ഇരുട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ എത്തിയത് ഏഴ് പതിനഞ്ചിനാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വെൻ ഡിഡ് ദ റീച്ച് ദി സയൻസ് മ്യൂസിയം എത്ര മണിക്കാണ് ശാസ്ത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര ആഫ്റ്റർനൂൺ ട്വൽവ് തേർട്ടി വെൻ ഡിഡ് ദി ഹാവ് ദിയർ ലഞ്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എത്ര മണിക്കാണ് വൺ തേർട്ടി ഒന്നര ഒന്നരയ്ക്കാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കടപ്പുറത്ത് എത്തിയത് എത്ര മണിക്കാണ് വെൻ ഡിഡ് ദ റീച്ച് ദി ബീച്ച് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ നാല് പതിനഞ്ചിന് സ്കൂളിൽ തിരികെ എത്തിയത് എപ്പോൾ വെൻ ഡിഡ് ദ റീച്ച് സ്കൂൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് ഡാമിൽ എത്തിയത് എത്ര മണിക്കാണ് വെൻ ഡിഡ് ദ റീച്ച് ദി ഡാം എയ്റ്റ് തേർട്ടി എട്ട് മുപ്പതിന് ഇനി നമുക്ക് ആരാദ്യം എന്ന പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഒരു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ വഴി എറണാകുളത്ത് ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിന് എത്തുന്നു മറ്റൊരു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് കോട്ടയം വഴി രാത്രി ഒൻപത് അൻപത്തഞ്ചിന് എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നു ഓരോ ട്രെയിനും യാത്രയ്ക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു സമയ വ്യത്യാസം എത്രേ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം നോക്കുക ഇവിടെ എത്തുന്നത് എറണാകുളത്താണല്ലേ പക്ഷേ രണ്ട് വഴിക്കാണ് എത്തുന്നത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വഴിയും രണ്ടാമത്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം വഴിയുമാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഓരോ ട്രെയിനും പുറപ്പെട്ട സമയവും എത്ര സമയവും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ട്രെയിനും യാത്രയ്ക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഹൂ ഈസ് ഫസ്റ്റ് എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം അറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ആൻഡ് റീച്ചസ് എറണാകുളം അറ്റ് ലെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് വി ആർ ആലപ്പുഴ And the train starts from Thirindavuram at 5 o'clock in the evening and reaches Ernangulam via Kottayam at 9.55 in the night. Find the time taken by each train to travel from Thirindavuram to Ernangulam. What is the difference in time? Train 1. Aadithi train 7.30 mudal 11.35 veriyana yathra jayadhi ladal. 7.30 ravile purapetta. പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിന് എത്തുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിന് എത്ര സമയം എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ടു ലെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് നോക്കാം അല്ലേ ട്രെയിൻ ടു രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി ഒൻപത് അൻപത്തഞ്ചിനാണ് എറണാകുളം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സമയമാണ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് മണിക്കൂർ അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതി ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സമയ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താനാണ് അത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയമാണ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ എടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൻപത് മിനിറ്റ് എന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ സമയ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അൻപത് മിനിറ്റ് ടൈം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ജോലി സമയം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ഒരേ ജോലി മൂന്
ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് ഹൂ വർക്ക് അറ്റ് മോർ ടൈം ആരാണ് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിനു ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ആദ്യത്തെ ആൾ പറഞ്ഞതെന്താണ് ഞാൻ എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് നാൽപ്പത് വരെ നയൻ ഫോർട്ടി വരെ വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അല്ലെ വൺ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് ആണ് വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അവർ ആണ് അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് ഈ സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേയാണ് അദ്ദേഹം ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയത് അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതും അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്തത് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഡു ദി വർക്ക് മോർ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് എത്ര സമയമാണ് ജോലി ചെയ്തത് ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് കൂട്ടുകാരെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോമായി നമുക്ക